想起昨天的激战，何等凶险之极竟能让义父返璞归真！无忌，我在这儿。你怎么跑这儿来了？没，没什么。没什么？你呀，有什么事情都写在脸上，在为你义父伤心，是不是啊？你义父找到新的人生，你应该替他高兴才对呀、啊。无忌啊，我跟你初次相遇在绿柳山庄，后来一起掉入地牢，跟现在这情形差不多啊。差多了。啊？嗯。你坐下。干嘛？你坐下呀。哎，你干嘛？你干嘛、啊？这样才跟绿柳山庄的地牢中一样嘛！哎，张无忌，哎，讨厌啊，不理你了。你真的生气了？我是逗你的。我不再是明教教主，咱们两个就找一个没有人烟的地方，在湖边搭个小房子，房前栽着花，盛夏的时候可以喝茶、下棋、弹琴，最好湖里面种着莲花，下雨的时候可以赏雨观莲。秋天，花船采莲藕。你真这么想啊？嗯。我现在已经无家可归了，你要好好待我，不能欺负我。我当然会了，因为我付出那么多，我总觉得亏欠你，我会好好报答你。怎么了？我不要你对我有感恩的心，我要你对我真情诚意。我，我这张嘴太不会说话了，我该打，该打。天剑和屠龙刀，嫁祸照明。可是这些都不是我的本意。如今我如释重负
，真的好轻松。英姑娘，在灵蛇岛，我岂歹心伤害于你？事后不但深知痛悔，连梦魂之中也是不安。不过今日我见你平安无恙，也免了我的罪孽。本来我想这一生一世都缠着你，可是现在一切都算了吧。珠儿，我对不起你。过去的事情，我们谁也别放在心上了。反正我现在不是没有死吗？再说了，我还要感谢你才对呀、啊。你知不知道，你在我脸上划上那几箭，也不是全无好处的。我本来啊，脸上就浮肿，中箭以后毒血流尽了，浮肿倒反而慢慢消失了。珠儿，哎，你干嘛打我？你呀。我明明没有死，你干嘛把我活埋，让我在里面活受罪啊？当时我见到你满脸是血，心跳也停止了，呼吸也没有了，以为是没救了。阿林，阿林。玄冥神掌，在生死边缘挣扎的时候，对阿离，我已经没有恨意了。阿离爹那么对你，你还怨爹吗？不，爹，大师，能否进一步说话？州长们确有出家之意，请求老衲为他剃度。大师如何响应？峨眉派以你为主，既有脱俗之意，就让他归根吧。掌门人，静玄师姐，你们，静玄、静空、静怡，特引掌门人回山。掌门人，我论武功，我们峨眉派没有人能高得过你。我们姐妹商议之下，决定由你领导峨眉，不求独步武林，但求无人胆欺。请掌门人收回。请掌门人收回。请掌门人收回。请掌门人收回。峨眉派百年规矩。
任掌门者需出家修道。好。原是峨眉派所有，周掌门，物归原主吧。啊，还有这九阴真经，也是当年黄蓉女侠传与郭襄的，也一起归还峨眉。周掌门，过去你修行九阴真经的时候，为求一蹴而就，你练的均为真经中下乘阴毒武功。还盼望你日后从根基扎起，循序渐进，日后必有所成。周芷若多谢张教主指教，告辞了。